بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد karibuni tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi chetu kinachozungumzia maswali na majibu yanayohusu hedhi na nifasi. Leo inshallah tunaendelea na maswali yetu na majibu kama alivyokuwa akiyajibu fadhilatu Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Leo tunaingia katika swali muhimu miongoni mwa maswali ambayo yanayohusu yanayohusu hali za wanawake. E, mwanamke mmoja aliuliza wakati alimuuliza Sheikh kwamba ipi mwanamke anapotokwa na Uh, matone ya damu katika sehemu zake za siri wakati mwingine mwanamke anaweza kukaa nguo uh, baadaye akivua naona kama kuna alama za damu halafu ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hali hiyo ikaendelea kwa mwanamke Ramadhani yote ipi hukumu ya somo yake uh, wakati ambapo alipokuwa amefunga au anafunga na anaona ile hali yani mwanamke amefunga Ramadhani akienda kubadilisha nguo zake labda o, ak, anaona kama kuna alama za matone matone ya damu katika sehemu yake ya siri yani kwenye nguo yake ile na ni mwezi wa Ramadhani na amefunga hukumu yake nini e, kwa kweli ukiona swali kama hili e, kwa ghafla tu mwanamke akapatwa na tatizo kama hili anaweza si, akashindwa ku, kujisaidia mwenyewe lakini kupitia hiki kipindi Uh, mwanamke atajua ufumbuzi wa matatizo ambayo yanayomhusu na yamekuwa yamemsumbua kwa siku nyingi. Uh, Sheikh anasema eh, somu yake yani somu ya mwanamke kama huyo ambaye anayeona vijitoni toni vya damu au alama za damu au anayetokwa na alama za damu katika simu yake ya siri somu ya mwanamke huyu ni sahihi. Somu hiyo haina tatizo. Wama hadhihi niqat ama hizi haya matone ya damu yanayotoka falaysa bi shay'in si lolote wala si chochote li annaha min aluruq kwa sababu uh, haya matone toni yanatokana na mishipa mishipa ile ya damu waqad uthira an ali ibn abi talib lakini pia imepokelewa kutoka kwa ali ibn abi talib radhiyallahu ta'ala anhu eh, annahu qala kwamba ali ibn abi talib alisema inna hadhihi niqat hakika haya matone tone haya yanayotoka mwanamke ambayo anayoona uh, allati takunu uh, karuaf ambayo yanayotokea yanakuwa ni kama vile damu ya pua inayotoka pwani wakati mwingine mtu akiingiza kidole chake kwenye pua akitoka anaona kama kuna vijichoni vya damu asema damu kama hiyo haina athari yoyote kwa mwanamke kwa hiyo somo ya mwanamke sahihi 100% hamna tatizo Tukienda na swali jingine uh, Sheikh aliulizwa idha ahasat almar'atu bidam Mwanamke akihisi kwamba kuna damu inamtoka Mwanamke amehisi kama damu inamtoka wala yakhruju qabla alghurub lakini ile damu haikutoka kabla jua lijazama yani yani amehisi labda ile mida ya jioni kwamba kama vile anahisi kama wageni wekundu wanakaribia kuja yani anahisi kama kuna hali ya damu ya hedhi inataka kutoka au hasat bi alamin ad kisha au akahisi maumivu katika tumbo ambayo mwanamke anajua kabisa haya maumivu ni miongoni mwa salamu za kutokwa na hedhi na ni mwezi wa Ramadhani na mwanamke yule amefunga je hisi ya hii ina athari yoyote katika swala katika somo yake au la Sheikh anasema mwanamke kama huyu anapohisi hisia kama hizo akahisi maumivu tumbo likamuma anahisi kabisa kama damu inatoka lakini ile damu haikutoka mpaka jua likazama somo yake ni sahihi somo yake ni sahihi kwa nini kwa sababu somo inaharibika pindi damu ya hedhi inapotoka ima amefunga eh? damu damu ya hedhi imetoka kiwa amefunga wakati huo somo inaharibika lakini kama amehisi tu na tumbo likamuuma na anahisi kama kuna vitu vinatoka lakini damu amna damu haionekani somo ya mwanamke huyo ni sahihi wala haina tatizo jambo lingine uh, uh, jambo lingine sheikh akaulizwa idha ra'at almar'atu daman wa lam tajizim annahu damun haydhin mwanamke akiona damu lakini hakuwa na na mkato yani hakuwa na uhakika kwamba ni damu ya hedhi au sio ya hedhi fa ma hukumu siyamu hadhalika aliyom hukumu yake yafunga ikiwa kama ile damu ameiona mchana na wakati huu amefunga halafu kaiona kwenye nguo hana uhakika hii damu kweli ni hedhi au ni damu ya kawaida pengine kuna mbwa aliningata nikajipiga ile damu ikawa imetapaka sehemu ile طبعاً inawezekana yote lakini hana uhakika huyu mwanamama ya kwamba ile damu aliyoiona ni damu ya hedhi hukumu yake nini anafanyaje ni kwamba somo yake ni sahihi akiona damu hakuwa na uhakika kwamba ni damu ya hedhi hukumu yake hukumu ya somo yake ni sahihi li anna al-asla kwa sababu kuna kanuni ya kisheria inasema kwa sababu asili adamu al-haydhi ni kwamba ile mwanamke alikuwa hana hedhi kwa hiyo asili inabaki katika asili yake hata yatabayyana laha annahu haydhin 
annahu e, haybun mpaka itakapombainikia kwamba kila alichokiona kweli ilikuwa ni hadhi Swali so, lingine nasema alhaidhu an-nufasa hal taakulan wa tashrabun fi nahari ramadhan mwanamke akiwa katika hadhi au akiwa katika nifasi mchana wa mwezi mtukufu wa ramadhan ina juzu kwa yeye kula na kunywa eh maana harusi kufunga lakini je anaruhusiwa kula jawabu ni kwamba eh, anaruhusiwa kula na anaruhusiwa kunywa kwa sharti kwamba ikiwa katika ile nyumba anaishi na watoto wadogo watoto wake ndugu zake watu wa karibu majirani ni watoto wadogo wadogo basi wasimuone akiwa anakula wasimuone kwa nini kwa sababu akimuona akiwa anakula wanaweza kasambaza mtaa mzima kwamba mama hafungi kwa hiyo wakati wa kula ajifiche angalau hata chumbani basi na hii ni katika adabu wenza kwa amefunga yeye anakula mchana kabisa live kwa hiyo wakati wa kula ajifiche kwa sababu watoto wakimuona ile itakuwa ni mafunzo mabaya maana kesho na kesho kwa utamwambia Abdullah funga mbona wewe ufungi na kuona unakula kila siku hata jua kwamba wewe huko katika period na unaruhusa ya kisheria kwamba kula kwa hiyo ina juzu kwa mwanamke kula lakini ajifiche kutokana na mazingira aliyokuwa nayo pengine kuna watoto ama kama watoto hawapo anaruhusiwa kula anavyotaka ni halali kwa yeye swali jingine akasema idha tahurat al haidhu au an nufasa mwanamke mwenye hadhi au mwenye nifasi akijitoharisha kisha wakati ule anaojitoharisha e, ni wakati wa swala ya asiri ni wakati wa asiri yani muda wa asiri umeingia je analazimika kufunga kuso, kulipa swala ya dhuhuri na kuswali ile ya asiri ya wakati ule bimaana kwamba ametoharika baada ya asiri kwa hiyo katika kuiswali ya asiri ataswali pia na adhuhuri iliyompita na ya asiri kwa sababu katoharika katika wakati wa asiri hai ni katika masuala ambayo wanawake wengi wanakuwa wanapata tatizo wanapata sito fahamu anafanyaje sasa wakati mwingine ndo anakuja shehe shehe kanzu anamdanganya anakubali lakini uh, tukisoma kama haya ni muhimu sana kuweza kuyazingatia na kuwafundisha watu wengine E, ni kwamba Sheikh anajibu kwamba kauli yenye nguvu katika kauli za wanachuoni ni kwamba anachotakiwa kulipa yule mwanamke ni swala ya wakati ule yani ni swala ya laasiri ambayo ametoharika katika wakati ule kwa hiyo swala ya nyuma hata ilipa na wala mwanamke halipi swala zilizompita katika anapokuwa yuko kwenye likizo ya hedhi na nifasi kwa nini kwa sababu li anna uh, li annahu kwa sababu la dalila ala wujub salat dhuhr hakuna dalili yoyote ambayo inamfanya mwanamke aweze kulipa swala ile ya ya dhuhr iliyompita wal aslu baraatu dhimma na kuna kanuni ya kisheria inasema asili ni inatakiwa mtu asiwe asiwe na dhima yoyote anayodaiwa yani asili ni kutokuwa na deni kwa hiyo hana deni la dhuhuri kwa sababu wakati wa dhuhuri alikuwa katika hedhi baada anatakiwa alipe swala ya alas, as, anatakiwa aswali swala ya alasiri kwa sababu amejitoharisha wakati ule kisha thuma ina nabii sallallahu alaihi wasallam pia shaka endelea kutoa dalili kwamba Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam kala alisema man ajra raka'a min al-asri mwenye kudiriki raka moja katika swala la asiri kabla an taghrib ash-shams kabla ya jua kuzama faqad adraka al-asra hakika mtu wetu kwa amepata amepata swala la asiri sasa anasema wala lam yadhkur annahu adraka dhuhr wala Mtume sallallahu alaihi wasallam akutaja kwamba atakuwa pia amediriki adhuhuri kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo na vile vile kama atajitoharisha uh, wakati wa swala atul isha atatakiwa kuswali swala isha peke yake hata swali la magharibi na masala yako hivyo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika hili kwa sababu dini yetu ni nyepesi na huu na hasa masala, masala haya ya wanawake yamekuja kuonyesha ni jinsi gani dini yetu ilivyokuwa ni nyepesi tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe taufika ya kutekeleza uh, maamrisho ya Allah tabaraka wa Ta'ala pia miongoni mwa maswali asema baadhi nisa baadhi ya wanawake allati yahidna wanaoingia katika period za hedhi la yakhlu min hali wakati mwingine anakuwa na hali tofauti tofauti ima an tahidha al mar'atu qabla an tukhl hili swali linazungumza kwamba baadhi ya wanawake ambao wanaopromosha mimba baadhi ya wanawake wanaopromosha mimba kupromosha mimba ni mimba kuharibika au kupomoka wanawake hawa wanakuwa na hali mbili hali ya kwanza mwanamke anapromosha mimba e, kabla ya mtoto hajaumbwa yani ni maji au ni damu mwingine anapromosha mimba uh, baada ya yule mtoto kukamilika kuumbwa e, swali sasa linakuja ni wakati gani mwanamke anatakiwa aache swala 
na aache kufunga wakati anapoteremsha mimba toba swali liko wazi na hili ni katika maswali muhimu sana e, ni kwamba Sheikh amejibu hapa kwamba mwanamke anapoporomosha anapoporomosha mimba yake anapopata bahati mbaya Mwenyezi Mungu amempangia mimba ikaharibika ikiwa kama atakuwa yule mtoto au ile mimba imeshakamilika kuumbwa basi ile damu yake inakuwa ni damu ya nifasi na kama ile mimba haijakamilika kuumbwa yani kile chomo tumboni hakijakamilika kuwa ni binadamu tayari basi ile damu sio damu ya nifasi kwa hiyo katika hali ya kwanza ya kwamba kile kiumbe kimekamilika kuumbwa kwa hiyo kimeporomoka basi ile damu ya ile damu inayotoka kwa mwanamke ni damu ya nifasi katika hali kama ile mwanamke anatakiwa asifunge na anatakiwa asiswali mpaka ile damu itakapokatika lakini kama kama ile damu ambayo inayo iliyotoka imetoka kwa sababu ya mimba iliyoanguka kabla ya kiumbe hakijakamilika kuumbwa basi ile damu ni damu ya uchafu wakati inatoka ile damu itatakiwa ni wajibu kwa mwanamke aswali na ni wajibu kwa mwanamke afunge kama ataweza kwenye swala la kufunga lakini kama hataweza katika swala la kufunga atalipa katika masiku mengine kwa sababu inahesabika kuwa ni katika hukumu ya watu ambao ni wagonjwa Swali nyingine linakuja hapo hapo na hili ni swali muhimu sana ingawa e, halikuelezwa isipokuwa ni kwamba je ni wakati gani kiumbe kinakuwa hakijaumbwa hakijakamilika ni pale ambapo uh, mtoto anakuwa kuanzia siku moja yani ile mimba ya siku moja mpaka siku themanini. kuanzia e, kuanzia siku moja mpaka siku sabina tisa. yani mimba ikiwa ina siku sabina tisa kushuka au kuanzia siku moja kupanda mpaka sabina tisa, hii mimba hii inakuwa haijakamilika kuumbwa. Kwa nini hadithi Mtume Ali sallallahu alaihi wasallam anasema mtoto anakaa uh, katika tumbo la mama yake siku arobaini akiwa ni maji na siku arobaini akiwa ni damu. Kwa hiyo ukihesabu hizi siku unakuta ni siku ngapi? Unakuta ni siku themanini. Kwa hiyo wakati ambao mtoto anakuwa ni damu, anakuwa ni maji na anakuwa ni damu, hapo hakijaumbwa kitu. Kwa hiyo kisha katika ile hadithi kasema kisha anakuwa arobaini zingine ambayo inayotimiza siku 120 mwanamke anakuwa ni mnofu akishakuwa ni mnofu tu basi tayari ashaumbwa kwa kuanzia siku 80 kupanda juu e, mimba ikianguka yenye siku 80 kupanda juu basi ile damu inayotoka inakuwa ni nifasi na mimba inayoanguka kuanzia siku moja mpaka siku 79 hii mimba hii damu inayotoka inakuwa ni damu ya ugonjwa ambayo haimziwi mwanamke kuswali. Kwa hiyo e, nimependa niweke wazi vizuri kabisa katika hili ili mtu aweze kufahamu sije ku, 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 kubaki na na, na wingu wingu lakini nadhani inshallah uh, kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo mwanamke anayangusha mimba aangalie mimba yake ilikuwa na miezi mingapi. Ikiwa kama e, siku yake mimba yake ilikuwa ina, ina siku uh, 79 au kuanzia labda mwezi mmoja hiyo ni, 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 ni maji au miezi miwili hiyo inakuwa ni damu tu bado kiumbe hakija hakijaumbwa vizuri. Kwa hiyo mpaka e, ki, kiumbe kiwe kimeumbwa sawa kiwe kiko vizuri kwamba ni mwanadamu tayari anatakiwa awe na siku kuanzia themanini kupanda juu anakuwa hapo ndio anakuwa ni kiumbe na mwanamke anapoangusha mimba katika hali kama hiyo basi ile hedhi inayotoka inakuwa ile damu inayotoka inakuwa ni damu ya nifasi kwa kuwa ni damu ya nifasi sasa haruhusiwi kuswali na haruhusiwi kufunga. Jamani haya ni muhimu sana kuyajua na tuyafikishe kwa watu wengine ili na wao wapate faida. Tukutane tena katika kipindi kingine kitakachokuja tunamuomba Mwenyezi Mungu ayathibitishe haya tunazungumza katika nyoyo zetu atupe taufiki ya kuyafanyia kazi. Hadha wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.